ফ্রিল্যান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিল্যান্সার নাসিম জানার শুভেচ্ছা পঁচিশতম সিএসএস টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়াল আমরা কিছু সিএসএস এর এক্সট্রা ফাংশন সম্পর্কে জানব সিএস এর মধ্যে কিছু ক্লাস অ্যাড করা যাবে ক্লাসের সঙ্গে আমরা কিছু ফাংশন অ্যাড করতে পারি সেটা আমাদের মাউস নিয়ে যাওয়া ক্লিক করা এটার উপর রিফ্যাক্ট করে তো ধরেন যে এটা একটা লিঙ্ক এবং এই লিঙ্কটার কালার অটোমেটিকলি এটা কিন্তু আমি যদি চাই যে আমি যতগুলো লিঙ্ক থাকবে সেই প্রত্যেকটা লিঙ্কের কালার অটোমেটিকলি একটা চেঞ্জ হয়ে থাকবে যে লিঙ্কের কালার ডিফল্টভাবে একটা দিয়ে রাখতে পারবো তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আনভিজিটেড লিঙ্ক অর্থাৎ এই কালারটা যে কোনো একটা লিঙ্কের কালার দিলাম ধরেন যে আমি এখানে এতে আমরা লিঙ্ক তৈরি করি তাহলে আমি এ কে দিয়ে বললাম যে এ আর এর কালার দিলাম আমি ব্ল্যাক তাহলে কি হচ্ছে এখানে অবশ্যই এখানে কালারটা ব্ল্যাকে হচ্ছে রাইট আচ্ছা তো এখানে লিঙ্কের কালার ব্ল্যাক আমি যদি বলি যে এ এবং আরেকটা নিচ্ছি এ স্টু দিয়ে ভিজিটেড এটা যদি বলি ভিজিট যে লিঙ্কটা আমরা ভিজিট করে থাকবো ইউজার যে লিঙ্কটা ভিজিট করবে সেই লিঙ্কের কালার অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে ক্লিক করলেই সেই কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এটার কালার যদি আমি বলি যে রেড তাহলে এটা বলি আমি ক্লিক করে রিডোর দিই রেড বিকজ এটা আমাদের আমার ভিজিটেড লিঙ্ক আমি কাটে দিলাম আবার আমি এটাকে ওপেন করলাম এভাবে এবং ইনিশিয়ালি এটা লিঙ্ক হয়ে আছে এ আমি আরেকটা লিঙ্ক তৈরি করছি ধরুন যে আমি এখানে আরেকটা লিঙ্ক তৈরি করছি যে এ এবং আইডি দিচ্ছি আনভিজিটেড ধরুন এটা দিলাম এবং এখানে দিলাম যে এফ বি এবং এখানে অবশ্যই দিলাম যে এস টি টি পি এস এফ বি ডট মি ফেসবুকে ঢুকে যাবে তো এটা যদি দেই তাহলে আনভিজিটেড লিঙ্কটার কালারটা কী দেখি আমরা একটু দেখে নিই এটা কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে আছে ক্লিক করলেই কিন্তু এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আমি জাস্ট ক্লিক করছি এবং ফেসবুকে ঢুকে যাচ্ছে এটা ফেসবুকগুলো আমি ব্যাক করতেছি দেখেন লাল হয়ে গেছে তো এটাই হচ্ছে আনভিজিটেড লিঙ্কের কালার অর্থাৎ ভিজিটেড লিঙ্কের কালার চেঞ্জ করার জন্য এটা আপনারা করতে পারেন আচ্ছা এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি যে এখানে রয়েছে আরও একটা জিনিস সেটা হচ্ছে হোভার হোভার হচ্ছে যখন আমরা মাউসটা নিয়ে যাই তার উপরে তখন একটা ইফেক্ট পড়বে তো এ এখন আমরা যদি এটা করি যে মাউসটা নিয়ে যাওয়ার পরে লিঙ্কটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা করতে পারি আমরা তো যেমন এখানে ডাব্লু সি স্কেলা হয় মাউস নিয়ে গেলে এটা ব্ল্যাক হয় এটা হয় ঠিক আছে তো এটা আমরা করতে পারি তো এরকম যদি করি তাহলে অবশ্যই যদি বলি যে এ এবং এটা ভিজিট না যদি বলে হোভার হোভার হচ্ছে মাউসটা নিয়ে যাওয়া কেই বলে হোভার এবং যদি কালার রেড দেয় তাহলে অবশ্যই দেখেন যে মাউস নিয়ে গেলে কালার রেড হয়ে যাবে তাহলে মাউস নিয়ে যাই কালার রেড হয়ে যাচ্ছে রাইট তো এটা হচ্ছে এটা আমরা করতে পারি এখন যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করি মানে এখানে আপনি যাই ইচ্ছা তাই করতে পারেন হবারের পরে আপনি যাই ইচ্ছা তাই করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসেন প্যাডিং ফাইভ ফাইভ পিক্সেল ফোর পিক্সেল এবং আপনি রিলোড দেন প্যাডিং বাড়ছে সব বাড়ছে তো এরকম হচ্ছে এটা তো আমরা এটাও করতে পারি আমরা যাই ইচ্ছা এখানে তাই করতে পারি হবার দিয়ে তারপরে এখানে আছে অ্যাক্টিভ এটা হচ্ছে আমার সিলেক্টেড কালার অ্যাক্টিভ কালার যদি আমি বলি যে এখানে কালার ব্ল্যাক অন্য কালার যদি আমি একটা নিয়ে আসি এবং এখানে বলি অ্যাক্টিভ এ সি টি আই ভি অ্যাক্টিভ এবং এখানে বলে দিচ্ছি যে কালারটা হচ্ছে আমার অরেঞ্জ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক তাহলে এখানে কি হবে আমি যেটা অ্যাক্টিভ থাকবো সেটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এটা দিচ্ছি এবং না পর এটা হচ্ছে না আমরা দেখবো যে নেক্সট যখন পেজ তৈরি করবো তখন তবে বাট সব থেকে বেশি ইউজ হয় হোভারটা হোভারটা এবং আনভিজিটেড লিঙ্কটা ইউজ হয় বেশি করে তো এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে হওয়ার মানে আমি যখন মাউস পয়েন্ট নিয়ে যাবো কোনো লিঙ্ক না কোনো একটা ইয়ার উপরে যদি করি এটা আমি যদি কোনো একটা ব্লকের উপরে করি সেটাও করতে পারবো ধরেন যে আমি ব্লকটা এই ব্লকের নাম হচ্ছে আমার মাই ব্লক ঠিক আছে আমি এটাতে যদি হওয়ার করে দিই একটা আমি এই দুইটা হওয়ার উঠিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে যদি বলি যে হওয়ার মাই ব্লক হওয়ার এটা যে কোনোর উপর কাজ করবে হওয়ার আমি এখন আমার অরেঞ্জ আছে আমি এটাকে ব্ল্যাক করব কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক হচ্ছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা কী করতে পারি আর লিঙ্কে কালার অবশ্যই আমি চেঞ্জ করে দেবো এটা রেড করে দিচ্ছি তাহলে বোঝা যাবে তো এখন এইভাবে আছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি তো এইটা যে ব্ল্যাক হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমি চাচ্ছি যে আস্তে আস্তে ব্ল্যাক হবে ঠিক আছে বা আস্তে আস্তে এটা দেখেন যে বড় হবে প্যারিং দশ পিকজাল এটা করলাম যখন আস্তে আস্তে বড় হবে যখন এই দেখেন আচ্ছা যে যাচ্ছে আসছে তো এটা প্যারিং দশ পিকজাল হচ্ছে হওয়ার করার পরে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে বিকজ প্যারিং আমার কত আছে এখানে
বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি চাচ্ছি এটা আস্তে আস্তে বড় হবে তো এটা করার জন্য অবশ্যই যে ট্রানজিশন আমরা শিখেছিলাম ট্রানজিশন এখন কাজ করবে এটা ট্রানজিশন ট্রানজিশন কোনটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি অবশ্যই প্যারিংটা বা অল দিয়ে দিই অল ফাইভ এস ফাইভ এস তো ফাইভ সেকেন্ডস আমি এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস দিতে পারবো এখানে এক সেকেন্ডের অর্ধেক তো আমি ফাইভ সেকেন্ড করে দিলাম এবং পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এটা বড় হবে দেখেন এই তো এটা আমি আরও একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওয়ান সেকেন্ড করে দিচ্ছি ট্রানজেকশান অল ওয়ান সেকেন্ড তাহলে আমি রেল আউট এই যে ওয়ান সেকেন্ড ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টাকে তো এইভাবে আমরা এটাকে করতে পারবো তো এই হচ্ছে ট্রানজিশন ইফেক্টের কাজ ট্রানজিশন দিয়ে আমরা এটাকে আরও সুন্দর করতে পারবো প্যাডিং যদি এইভাবে দিই এবং প্যাডিং রাইট করতে পারবো প্যাডিং রাইট তিনশো পিকজেল এবং দেখেন যে ট্রানজিশন করার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে কত সুন্দর করে ডান দিকে বেড়ে যাবে এটা আর আমি প্যাডিং একশো পিজেলটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দশ পিজেল থেকে তিনশো পিজেল ডান দিকে বেড়ে যাবে ধরেন যে দশ পিজেল ডান দিকে বেড়ে যাচ্ছে দেখেন তিনশো পিজেল বাড়তেছে এটা তো আমরা এইভাবে অনেক কিছুই চেঞ্জ করতে পারবো আমরা এটা করলাম তো ট্রানজেকশানটা আছে এবং আমি চাচ্ছি হবার করলে এটা একটা স্পিন ঘুরে যাবে বাম দিক দিয়ে আমরা জানি যে স্কেউ দিয়ে বা এটা রোটেট দিয়ে আমরা ঘুরাইতে পারতাম তো রাইট তাই না তো রোটেটটা যদি এখন ইউজ করি রোটেটটা ঘুরবে তাহলে অবশ্যই আমি যদি বলি এখানে যে এখানে বলি রোটেট ট্রান্সফর্ম কত টিউল আমরা দেখেছি ট্রান্সফর্ম এন্ড রোটেটের কাজ রোটেট এবং আমরা এটা দিয়ে যদি বলি যে এখানে ফিফটি ডিগ্রি তাহলে এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি ঘুরে যাবে এই যে ঘুরতেছে আমি যদি বলি এখানে তিনশো ষাট থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা ডান দিক দিয়ে ঘুরে চলে আসবে দেখেন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টাকে ঘুরতেছে এটা তো এটা আমরা অনেকগুলো ইফেক্ট সিস্টেম মতো চেঞ্জ করবো আমরা যদি এখানে বলি যে স্কেল এখানে যদি বলি স্কেল এবং বলি যে এখানে ওয়ান তাহলে দেখেন যে ইয়া করার পরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ চলে আসবে আচ্ছা অনেকটা চলে এসেছে আমি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি এখানে আচ্ছা এটা প্যারিংটা কমিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা দেখেন যে এখন কী হয় এই যে আবার যদি আমি এখানে বলি যে জিরো পয়েন্ট নাইন দিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে দিই যেমন আমি করেছি এটা তাহলে হবে কি পিছনের দিকে চলে যাবে জুম আউট এন এই যে হচ্ছে এটা তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যেটা আমাদের ট্রানজেকশন অন স্কেল অফারটা আবার যদি ট্রান্সলেট ইউজ করি ডান দিকে চলে যাবে দেখেন ট্রান্সলেট অপশনটা ট্রান্স ট্রান্সলেট এবং এখানে যদি বলি যে দুইশো পিক্সেল তাহলে দেখেন ডান দিকে চলে যাবে এই যে বুঝতে পারছেন জিনিসটাকে অবশ্য তো আমরা মাঝে মাঝে এরকম ওয়েবসাইটে দেখি সুন্দর করে চলে যায় তো এটাই হচ্ছে এই ব্যাপার তো আশা করি ট্রানজেকশন এবং এবং থ্রি ডি যে সি এস এস প্রপার্টিগুলো ছিল ট্রান্সলেট স্কিউ এটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন আমি যদি এখানে স্কিউ ইউজ করি স্কিউ এবং এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি দুই টু হান্ড্রেড ডিগ্রি এবং লোড স্কিউ হচ্ছে এটা ঠিক আছে আমি যদি বলি যে এটা স্কিউ এক্স তাহলে দেখেন কি হয় কাজ করছে না ছোট হাতে দিতে মনে হয় এটাকে আচ্ছা ডাবলুটা চলে গিয়েছিল এক্স রেল আউট করে দেখি ঘুরে গেল ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা কাজ করতে পারবো আবার এখানে আমরা স্কি ছিল ট্রান্সলেট ছিল ট্রান্সফর্ম ছিল আর কি ছিল এখানে তারপর আমরা আর একটু দেখি যে এখানে থ্রি ডি এফ এক্স আর কি আছে রোটেড এক্স ওয়াই রোটেড এক্স ঠিক আছে রোটেড যদি আমি এখানে রোটেড এখানে ওয়াই বা এক্স ইউজ করি তাহলে দেখি কি অবস্থা হয় এখানে আচ্ছা রোটেড এখানে ডিগ্রি হবে না এখানে ইডি যুক্ত হয় না ঠিকই আছে এখনও সমস্যা হচ্ছে রোটেড রোটেড এক্স আর ডিগ্রি মেবি এখানে ইউজ হবে না তো এখানে একটু চেঞ্জ করে দেখি পিকজেল আচ্ছা কোনো কিছু কাজ করছে না রোডের এক্স এখানে মনে হয় কাজ করবে না তো আমরা এটা নেক্সটে দেখব তো এইভাবে আপনারা একটু এটার সাথে প্লে করে দেখবেন যে আসলে কীভাবে এটাতে কাজ করতে হবে এবং কীভাবে জিনিসগুলো হবে ট্রানজেকশান হচ্ছে এটাই ট্রানজেকশান হচ্ছে আপনি জাস্ট এটাকে কতক্ষণ পরে স্টার্ট করবেন আর কতক্ষণ পরে শেষ হবে ঠিক আছে তো আমি যদি ট্রানজেকশান ডেলাই দেই তো এটা কি হয় দেখেন ট্রানজেকশান ডেলাই অল টু ফাইভ সেকেন্ড এস তো পাঁচ সেকেন্ড পরে সে কাজ করা শুরু করবে আচ্ছা এখন হয় নাই ফাইভ এস এটা হবে মনে হয় পাঁচ সেকেন্ড পরে এই যে পাঁচ সেকেন্ড পরে কাজ শুরু করেছে 
one two three four five six seven eight right এই যে শুরু করেছে তো এইভাবে চেঞ্জ হবে আর কি পাঁচ সেকেন্ড পর সাত সেকেন্ড পরে এখানে কাজ করা শুরু করবে তো এইভাবে ট্রানজিশন ইফেক্টটা খুবই কাজে লাগে মনে করেন যে একটা সুন্দর সাইড ডিজাইন করতে আই কেচিং সাইড ডিজাইন করতে এই ট্রানজিশন ইফেক্টটা অনেক কাজে লাগবে সো এটা নিয়ে একটু খেলা করার চেষ্টা করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যত আপনারা এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তত ভালো শিখবেন আমার নেক্সট একটু অ্যানিমেশন টাইপ জিনিস দেখবো তো এটা নেক্সটের বিষয় আবার তো এই টিটালটা এখানে শেষ থ্যাংক ইউ